Fantastique, voici Fred Pellerin, Luc Picard et Marie-Chantal Perron. Les autres, à subvention, qui font juste 500 000 et sont supposément 
acclamé internationalement, c'est correct, mais il coûte de l'argent aux contribuables. Moi, je trouve ça formidable que qu'il y a des comédies qui font euh, plein de sous, puis tout ça. Je trouve ça formidable. Sauf que c'est de, de juste réduire la culture à une seule chose, à une seule couleur. Une culture, ça va avoir plein de couleurs. Il y a des choses peut-être qui rapportent moins d'argent, mais qui nourrissent d'une autre façon. Puis moi, je trouve que Easy Mesac, ben, c'est comme un repas complet. C'est comme si les comédies, mettons, c'est un dessert, OK? C'est un gros gâteau. Ben, Easy Mesac, pour moi, il y a des patates, il y a de la viande, il euh, y a des légumes, puis un gros gâteau à la fin. Il y a de la hein? tarte à rien. Il y a de la tarte à rien. Mais je trouve que c'est un piège dangereux de, de penser juste aux sous parce que on, ça doit être des bases communicantes, la culture. Alors oui, on peut honorer la belle comédie qui existe au Québec, mais on doit aussi honorer les côtés plus sombres et plus, euh, plus touchants de d'autres personnes. C'est un choix de société aussi. On a décidé, nous, en tant que société, qu'on subventionnait les arts, on subventionnait oui. la langue, puis on est tous d'accord là-dessus jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on le questionne. Dans, dans ce cadre-là, il faut l'accepter. Nous, notre groupe, on est chanceux. On a eu la chance de pouvoir vivre de notre musique sans avoir de subvention. Il y a plein de musique qu'on écoute, même nous, qu'on adore, qui est subventionnée. Puis c'est une belle chose, une chose merveilleuse. Ça vous inspire, vous autres? Ben oui, absolument. Ben oui. C'est justement, c'est ça, une sorte de rétroaction. Oui. Puis on l'accepte. Sinon, une on peut bonne juste chose. se regarder soi-même. Oui. Ouais, ou on fait plus de films. Fred, au dernier gala de la 10, tu as remporté ton neuvième Félix en carrière, celui de l'album Faux de l'année. Pour ton album, c'est un monde. On va écouter quelques extraits de ton album. C'est un monde tout petit, tout petit, à l'échelle d'un pour un. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel en prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, t'as pas qu'une saison. Je suis qui part pour pas longtemps, puis qui téléphone du Népal. Ceux qui vont se brosser les dents, puis qui promettent une carte postale. Et quand s'agit de les hormones, il faut pas s'en faire un complexe. C'est sûr qu'au moindre souffle, on frissonne. Ce n'est pas un manque de drogue ni d'alcool, c'est surtout un manque de... On dirait qu'en parallèle de ta carrière de comptant, tu t'es trouvé une petite voix, de la chansonnier de compositeur. En fait, c'était déjà là un peu dans les contes. Là. On, on s'en rendait pas trop compte, mais euh, chaque soir où je raconte des histoires, je fais 5, 6, 7 chansons. Ce qui fait que, mine de rien, j'avais une banque de tunes en dormance qui était là. Puis à un moment donné, avec mon ami Jeannot Brunival, on s'est rentré dans un studio, puis on s'est renfermé là, puis on a taillé euh, ces chansons-là une par une pour faire silence il y a 4 ans, peut-être, je sais plus trop. Puis là, ben, ça avait bien marché. Puis ce plaisir-là, il est là. Il est pas nécessairement sur scène pour moi, le plaisir de la chanson. C'est pour faire des spectacles de chansons. Il mais studio. il est là, ouais, pour faire ce petit travail-là de, 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 de fragilité, de petits diamants euh, de la chanson. Ça t'a tout surpris que ça marche à ce point-là? Ça ben a oui. beaucoup. Oui, c'est hein? surtout que là... Parce que l'affaire que je savais pas, c'est que quand tu fais un disque, c'est pour comme annoncer une tournée, puis ta tournée vend des disques, il y a comme une, mm. une, euh, un oui. cercle vicieux et oui, commercial. Oui, show business, oui. Ouais, c'est ça. <rire> fait que là, les, jo les journalistes demandaient, c'est quand la tournée? Je disais, mais il n'y a pas de tournée. Moi, ouais, mais le disque, pourquoi? <rire> mais c'est juste pour des tournes. C'était juste ça, tourne tout. Ben oui, tourne toi les chez vous. Fait que, euh... que c'est ça. Parmi les détours que ta poésie a pris ces dernières années, il y a évidemment l'Europe, l'Orchestre symphonique ouais, ça, et Céline Dion. Oui. Vous avez chanté en duo dans le cadre de l'émission spéciale de lancement de son dernier album, diffusé à TVA. Manon. Ah ouais. Mille après mille, je suis triste. Puis 
c'est ça. Puis en fait, puis là, moi, je leur ai dit, mais j'ai eu peur au début de cette affaire-là, parce que, tu sais, je vois cette affaire-là qui est très brillante, qui est très, euh, tu sais, à l'os Vegas, puis <rire> tout. Moi, je fais des cabanes à moineaux dans, dans ma chaîne. <rire> fait que, puis là, au début, j'ai beaucoup hésité, puis à un moment donné, on leur, je leur ai dit, moi, mon, mon affaire, c'est que je suis mal, ça se met à gigoter, puis qu'il faut bouger pour faire des chorégraphies, puis qu'il y a des cœurs en arrière, puis que je, je peux pas y aller, je, je peux pas faire ça. Puis ils ont été gains de dire, on va mettre quatre chaises, puis vous allez vous asseoir, puis ça, vous allez faire la queue. Fait qu'on qu puisse aller à la formule artisanale dans, avec laquelle je suis allé jusque-là, que ces gens-là aient la gentillesse et la... Mais la... Céline a refusé de jouer de la planche à laver. Je... <rire> oui, à cause des dents à Des dents à coudes. <rire> Marie-Chantal, oui. tu incarnes le personnage de Minou dans J'espère que tu vas bien. Oui. Un film co-réalisé par David Lahaye oui. et Jay Tremblay qui est sorti l'été dernier. Le film raconte l'histoire de deux amis qui se retrouvent par hasard dans la rue et qui échangent sur divers sujets. En fait, je dis histoire, mais c'est plus un exercice d'improvisation. Ouais, ouais. Pour David et toi, vous avez tourné un plan séquence de 87 minutes. Puis on a improvisé du début à la fin. Moi, ça faisait 10 ans que je n'avais pas parlé à Dave. Il disait, hey, Minou, j'ai le goût de faire un film avec toi. Je dis, OK, quand? Ben, ils ont préparé ça la semaine prochaine. On va faire un plan et on l'improvise du début jusqu'à la fin. Ah, oh, je suis Dave est fou. Dave est devenu fou. Que je, quand que, moi, j'ai un ami de fou et je peux pas le laisser. Je peux pas abandonner oui. mes amis. Tu euh, aimes tes ben, amis tu me connais, hein? Oui. Je, que je dis, OK, Dave, ça se fait pas, mais on va le faire. Je te le promets, je vais être là. Que jour de Pâques, à midi, j'étais aux gens coutus, <rire> devant l'église. Puis là, il y avait Jay Tremblay qui avait, qui avait un steadicam, puis euh, ça a fait action, j'ai fait « Thank God ». Puis là, on est parti. Puis là, au mené pendant ma route, Dave était là, il m'attendait, puis on a marché jusqu'à l'Ange du Mont-Royal. On va regarder ouais. un extrait. Manon. Ça va tout croche. Des fois, je sais plus quoi faire, Dave. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais dans le sens que... C'est compliqué tout le temps, mes amours. Je sais pas comment t'expliquer ça. ça. Mais ça, moi, là, c'est compliqué. Tu me connais. Je suis quelqu'un qui aime que l'autre réussisse, que quelqu'un aille bien. Puis ça, là, c'est comme si j'avais pas eu le mode d'emploi quand je suis née. J'ai eu le mode d'emploi pour plein d'enfants. OK, c'est pas ça. Donc, t'as pas... Ben non, j'ai personne, là, je te le dirais. Là. OK. Goudzou aimerait ça. Monsieur Goudzou, il devrait. Ça serait cool parce que. Juste avant James Bond. Juste avant James Bond, non. Mais un jour, André Barassard, il a dit. Il y a des gens qui avaient à un moment donné parlé, il avait dit on ne peut pas présenter tel genre de théâtre ou tel genre de théâtre au, au peuple parce qu'ils ne comprendront pas. Puis lui, il trouvait que c'était une grosse insulte par rapport au peuple. Parce que comment on sait qu'un peuple peut comprendre quelque chose ou pas Un peuple, ça s'éduque. Je veux dire, je ne savais pas écrire quand je suis née, on me l'a appris. Je ne savais pas jouer du piano, mais on me l'a appris. Alors, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut juste habituer les gens à voir des choses puis à devenir curieux puis à ne pas faire « Hey, moi, je ne vois pas Alexandrice. Yes, ça, ça se peut pas. » Parce que c'est aussi fantastique d'aller voir des films et ne rien comprendre. Moi, j'écoute du heavy metal. Des fois, il n'y a même pas de, de stop entre les deux tunes. Je ne comprends rien. Du speed metal, je ne comprends rien. Mais quand mon neveu me dit « Écoute ça! » Je fais « OK! » Puis là, j'écoute puis j'essaie de pogner quelque chose. Puis des fois, j'en peigne pas, puis des fois, ben je me mets à coude, puis ça tourne dans ma tête encore. <rire> c'est vrai. Il faut, il faut rester curieux. C'est la base de la vie, la curiosité. Bon! Oh. Oh, il y a déjà un bout, puis on dirait que cette affaire-là me suit tout le temps, puis peut-être qu'elle me suit, puis peut-être que je la suis aussi, je sais pas. À quel point, c'est comme, mettons, le film qu'on a fait, Easy Mesac. C'est un film essentiellement qui parle d'un monde qui crève de faim et qui, et qui s'avance devant la machine qui les fait crever de faim, puis qui dit à la machine, tu nous passes sur le corps ou bien t'arrêtes. Parce que là, on est tanné, on a faim. Il y a un lien avec les autres films que tu as déjà tournés. Oui, c'est ça. Pas dans la forme, de... mais dans le fond. Mais il y a quelque chose qui me touche là-dedans, dans, dans l'idée de, de, de solidarité et d'entraide. C'est ce qu'on essaie de traduire dans le film, tu sais, euh, que... On est, on, est, on, est des, on est des animaux sociaux, puis c'est pas juste une question 
d'argent puis de logique, dans le sens que c'est pas juste une question on a besoin les uns des autres pour survivre. On a aussi besoin les uns des autres pour être heureux, juste pour du bonheur, juste ça, d'appartenir à quelque chose, de venir de quelque part, puis de s'en aller quelque part, ensemble, en gang. Fait que c'est ça. Roxane s'appelle Easy Mesac et Luc, tu vas être content parce que tout de suite après, on va pouvoir parler de où est-ce qu'on pourrait aller ensemble, en gang, avec Justin Trudeau. <rire> on va bien tout de suite après la force.